ഹലോ ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു വ്ളോഗാണെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് റൂമിലിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ അതായത് ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡ് ആയിരുന്നുവല്ലോ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് അതായത് വിഷു ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഈസ്റ്റർ പിന്നെ റംസാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെറിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കുറച്ച് യാത്രകളും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു അതായത് വീട്ടിൽ നിൽക്കും കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കും പിന്നെ വീണ്ടും യാത്ര നമ്മുടെ രണ്ട് ചാനലും കൂടി ആയപ്പോൾ കുറച്ച് ഹെക്റ്റിക്കായി സത്യത്തിൽ എങ്കിലും ഇനി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ വർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ലോഡും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ എൻജോയ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ബോംബെയിൽ പോയി ഇതിനിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാഗി ഡാഡ് അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബോംബെയിൽ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടാറ്റാ സോൾട്ടിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന മാഗി ഡാഡാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന വിശേഷം കേൾക്കണമല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഞാനിവിടെ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ അതായത് വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണ സമയത്ത് ഒരു അപ്പോൾ ഈ തമ്മിൽ ഉണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലല്ലോ കളഞ്ഞു പോയ സ്വർണ്ണം തിരിച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്വർണ്ണം വന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതായത് കല്യാണ സമയത്ത് കല്യാണ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേയുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ലോക്കർ ബാങ്ക് ലോക്കർ അച്ഛനും അമ്മയും തുടങ്ങി തന്നിരുന്നു അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് മുന്നേ എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു ബാങ്ക് ലോക്കറുണ്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ഞാനും പൂച്ചേട്ടനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കറാക്കി മാറ്റിയത് അമ്മയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് പൂച്ചേട്ടൻ്റെ പേരാക്കി അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ലോക്കറാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പോയി അവിടെ ഗോൾഡൊക്കെ അവിടെയാണ് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ബാങ്കായിരുന്നു അതായത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ലോക്കറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് സൈഡാണ് ഒരു ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ കാർ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പോയി എടുക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം വേറെയും കൂടി ഒരു ലോക്കർ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഗോൾഡൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഈ ലോക്കറിനെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി അങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ലോക്കർ ഉപയോഗിക്കാതെ ആക്റ്റീവ് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കുറേ ആദ്യമൊക്കെ കുറേ നാളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് ഒരു ഡെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടുത്തെ ഗോൾഡ് എല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ആ ലോക്കറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മട്ടിൽ നടക്കുമായിരുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്കറിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പൈസ അതിൻ്റെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലാകും വൺ ഇയർ ആകുമ്പോൾ ടു ഇയർ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവേഡ് ആകാണ്ട് പോകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്വർണ്ണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി അവിടെ എന്താ മിക്കവാറും പ്രശ്നമാവും എന്നുള്ള മട്ടിൽ നോട്ടീസ് വന്നു നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ലോക്കർ നിങ്ങൾ വന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണേ ക്ലോസ് ചെയ്യുക തരാനുള്ള റെൻ്റൽ ബാലൻസ് എല്ലാം തന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് വന്നു ഫൈനൽ നോട്ടീസാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇനി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് കൂടെ കാര്യം രണ്ടാളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പോയാലേ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ സമയം ഒത്ത് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്തായാലും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചാണ് പോയത് കാരണം അവിടെ കാർ കൊണ്ടുപോയാൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ എളുപ്പം ഓട്ടോ തന്നെയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഓട്ടോ വിട്ടു പിന്നെ റോഡിലാണ് ഇറങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ആളുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട്
നൊസ്റ്റാൾജിക് ഓർമ്മകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തി ഇത് അതുണ്ടാക്കിയ സമയത്തതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഒക്കെ വന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാതെ വെച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ടും ആലോചിച്ചു ദൈവം ഇതൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഗോൾഡ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഓർണമെൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അപ്പം ഞാനത് മറന്നു പോയല്ലോ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കത് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ കളഞ്ഞു പോയത് തുല്യമല്ലേ അപ്പോൾ കളഞ്ഞു പോയത് തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലത്തെ ഒരു സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിയത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഓർമ്മകളൊക്കെ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് കാണിച്ചു തരട്ടെ ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ഒരു മാല ഇത് ഒരു സമയത്ത് അതായത് എൻ്റെ കോളേജ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയാം ബിഫോർ മാരേജ് ഇത് കരിമണി മാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കരിമണി മാല അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇതൊരു നല്ല പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി തന്നതാണ് ഈ കരിമണി മാല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ദാറ്റ് വാസ് വൺ പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജിമിക്ക് കമ്മൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറയാം ഈ ജിമിക്ക് കമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് കാണിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഡബിൾ തട്ടുള്ള ജിമിക്കാണ് സാധാരണ സിംഗിൾ അല്ലേ സിംഗിൾ ജിമിക്ക് ഇത് ഡബിൾ 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 ജിമിക്ക് ഡബിൾ ജിമിക്ക് ഈ ഡബിൾ ജിമിക്കിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ തന്നെ പാറ്റേണൊക്കെ വരച്ച് കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ആ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അന്ന് എനിക്കിതൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ആലോചിച്ച് നോക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ജിമിക്ക് വേണം ഞാൻ ഏതോ ഒരു മൂവിയിലോ മറ്റോ ആരോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അതേ പാറ്റേൺ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ജിമിക്ക് ഡബിൾ ജിമിക്ക് ഇങ്ങനെ 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 കിളുങ്ങുന്ന സ്റ്റോൺ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് അതൊരു ഓർമ്മ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അമ്മ അമ്മ അച്ഛൻ ആ ഓർമ്മകളാണല്ലോ പിന്നെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് കവിത എൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ എന്നാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കവിതത്തോടും അതിൻ്റെ തൂക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പൊട്ട് പോലത്തെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണുന്നില്ല അതെനിക്കൊന്ന് നേരത്തെ നഷ്ടമായി തോന്നുന്നു ഇതെനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാമേ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ആ കരിമണി മാല നോക്കിയ അന്നത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോഴും പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസിലായിട്ട് ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇട്ട ഇത് ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മളുടെ കരിമണി മാല മൈ ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഡബിൾ ജിമിക്ക് ഓക്കെ സി മൈ ഡബിൾ ജിമിക്ക് കാണാമോ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ആണ് അതെ ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്കി സ്റ്റോൺസ് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് കേട്ടോ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഈ മുത്തല്ല വേണ്ടത് സ്റ്റോൺ തൂങ്ങിക്കിടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ എത്ര കാലം ഇട്ടാൽ അറിയോ ആ സമയത്തെ ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ന് പറയുക എൻ്റെ പഴയ ഓർമ്മകളാണ് എനിക്ക് ഇതോടൊപ്പം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇതൊരു പഴയ പാറ്റേൺ അന്നത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇതാണ് ഒരു പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഫാഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു ഫാഷനേ അല്ല എങ്കിലും എനിക്കിതൊക്കെ മെമ്മറീസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാൻ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്കെ തിരിച്ച് പോയി തിരിഞ്ഞു പോയി നോക്കട്ടെ ഇതാണ് ആ കമ്മൽ ഓക്കെ അത് ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ടും ഉണ്ട് ബൂത്ത് അതൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് മാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു മാട്ടി കമ്മലിൽ നിന്നും നമ്മളിങ്ങനെ മുടിയിലേക്ക് കൊളുത്തി വയ്ക്കും അതൊരു ഫാഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയം അതാണ് എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതും എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മേടിച്ചു തന്നതാണ് മാട്ടി കണ്ടോ കമ്മലിലേക്ക് ക
ഭയങ്കര സംഭവം അല്ലേ അതെനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇനി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പോണില്ല എങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു വാല്യൂബിൾ പ്രഷ്യസ് മെമ്മറിയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ച് വന്നത് റീക്രിയേറ്റിങ് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആ ആ ദിവസത്തേക്കാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷം അന്ന് പാരൻസൊക്കെ ഉള്ള ആ കാലത്ത് നമുക്ക് പാരൻസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവരുടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ കാര്യം നമുക്ക് ആ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടില്ലല്ലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഈ ജന്മം നമ്മൾ കാണില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷമവും ഇതിനകത്ത് വരും ഓർമ്മകൾ മാത്രം ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കമ്മലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്മോൾ പി ഇതാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കമ്മൽ ഗ്രീൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്മലുണ്ട് അതായത് ആണിയൊക്കെ ആയിട്ട് അതൊരു പച്ച സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം ഇത് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് തന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ലയമോൾക്ക് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞ് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഈ പാറ്റേണൊന്നും അവിടെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ലയമോളുടെ ചെവിയെല്ലാം കാത് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മെമ്മറീസ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു ഇത് ദേ ഇത് കുറച്ച് കളറൊക്കെ പോയി ഫെയ്ഡായി പക്ഷേ ഇതാണെന്ന് പഴയ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കോറൽ അതായത് ഈ പവിഴം എന്ന് പറയില്ലേ ആ കോറല് കെട്ടിയതാണ് പവിഴക്കമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനാണ് പവിഴം അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പവിഴം പിന്നെന്താ കരിമണി പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ പേൾ അമേരിക്കൻ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഡയമണ്ട് സ്റ്റോൾസ് വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ ടെക്കോയിസ് ടെക്കോയിസിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് കമ്മൽ ടെക്കോയിസ് സ്റ്റോൺ ബ്ലൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാണ്ട് എവിടെയോ കളഞ്ഞു തോന്നും എനിക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോക്സിൽ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം സിംഗിളായിട്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാമ ചെയിനാണ് ലോങ് ചെയിൻ ഒരു സമയത്ത് ഇതൊരു ഫാഷനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിനെന്തോ ഡിസ്കോ ചെയിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡിസ്കോ ഡിസ്കോ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ അങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കളഞ്ഞു പോയ സ്വർണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു കാര്യം ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലോ ഇത് കാണുന്നവരെയും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കളക്ഷൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടോണ് നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എനിക്കിനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഇത് ലൈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്താലും കൂടുതലും അവർക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഓക്കെ അമ്മയ്ക്ക് സ്റ്റോൺസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പേള് പേളിൻ്റെ കമ്മൽ പിന്നെ അതുപോലെ ആനവാൽ മോതിരം പിന്നെ ആനവാലിൻ്റെ ഒരു വള രണ്ട് വള ഉണ്ടായിരുന്നു ആനവാൽ കെട്ടിയ വള ഇതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പവിഴം പവിഴവും ഗോൾഡും കൂടെ ഉള്ള ചെയിൻ അത് മുത്തു മുത്ത് പോലത്തെ അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡയമണ്ടിൻ്റെ കമ്മൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി എനിക്ക് തരണം എന്നായിരുന്നു ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക അമ്മ പക്ഷേ പുഷ്യരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല്ലുണ്ട് ഡയമണ്ടിൻ്റെ അത്രയും വിലയില്ല പുഷ്യരാഗ കല്ലാണ് അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അടച്ച് കെട്ടിയിട്ട് പുഷ്യരാഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡ്സ് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ അമ്മ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്സ് ഒന്നും ഇടില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റഡ്സാണ് ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അമ്മ സ്റ്റഡ്സാണ് ഇടുന്നത് റൗണ്ട് കൂടി എപ്പോഴും ബൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുട്ട പോലെ കെട്ടുക ഓഫീസ് ഉപേക്ഷ അതാണ് എ ജി എസ് ഓഫീസിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകാലിൻ്റെ കമ്മലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പുഷ്യരാഗം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡയമണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അമ്മ ഡയമണ്ട് കമ്മൽ ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കല്യാണ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡയമണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കല്ല് കെട്ടിയ ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വൈരക്കമ്മൽ എനിക്ക് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഓരോ അമ്മമാരും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർ അവർ
പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ സന്തോഷമായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സ്വർണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അഞ്ചാറല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിക്സ് ടു സെവൻ സോവറൻസ് വരും തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വില കിട്ടുന്ന സ്വർണത്തിന് നല്ല വിലയാണല്ലോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ വില ആ പൈസ വെച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻസ് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ മെമ്മറീസ് ഓർമ്മകൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ടച്ചിങ് ആയിട്ട് അല്ലാതെ ഇത്രയും സ്വർണം കിട്ടി കളഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാശല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണിത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് ഉണ്ടോ പഴയ കാലത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനൊരു ഇത് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ടൺ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇളകിപ്പോയതാണ് ജസ്റ്റ് ഓൾഡ് ബോക്സ് പഴയ പാറ്റൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ പെട്ടിയത് അന്നത്തെ ഏതോ ഒരു തമിഴ്നാ യെസ് 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 ചെമ്മണ്ണൂർ ജുവലേഴ്സിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ യെസ് ആ സമയത്ത് ചെമ്മണ്ണൂർ ജുവലേഴ്സ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ എന്നും വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് കല്യാണ സമയത്ത് അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് മേലെ പഴക്കമുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആ കിട്ടണം ഇതൊരു സാധാരണ സിമ്പിൾ സംഭവം എങ്കിലും ആ പഴമ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായാലും വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലേ എപ്പോഴാണെങ്കിലും അപ്പം ഈ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ വീഡിയോ ഇതൊരു കൗതുകമാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗായിട്ട് തന്നെ വിചാരിക്കാം എൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ വ്ളോഗ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരിക താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കാരണം ഇത് ലേഡീസിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഗോൾഡ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൽ തട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണലി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് തന്നതോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമുക്ക് തന്നതായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് സാധനങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവില്ല ചില ഓർണമെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തോ അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും കേടാവില്ലല്ലോ ചീത്താകാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും അല്ലേ നരച്ച് പോയെങ്കിലും കീറി പോയെങ്കിലും അത് ടോൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ബീച്ച് സ്കീപ്പ് ഇട്ടല്ലേ ഒരു ആസ് എ മെമ്മറി അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരില്ലേ നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറീസും കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വന്ന് പറയാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്